ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க அண்ட் சந்தோஷமாகவும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை சுற்றி கவனிச்சிங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இந்த மழை நேரத்தில் சில்லுன்னு ஒரு தென்றல் காற்று வானத்திலிருந்து தண்ணீர் துவரா போல சொட்டு சொட்டு மழை துளிகள் ஃபில்டரே இல்லாமல் முகத்தை அழகாக முத்தமிடுற சூரிய வெளிச்சம் வெயிலில் நிழல் தந்து மழையில் சாரல் தர பெரிய மரங்கள் சாலையில் பாய்ந்து போகிற வண்டி சக்கரங்கள் இதுக்கு மத்தியில் நீங்கள் உங்க நேரத்தை கடன் வாங்கிக்கிட்டா உலகத்துல நிறைய இடங்கள் பச்சை பசியல்னு இருக்கு பூ பூக்கிற செடியின் இடைகள் மருந்து தர சில இலை செடிகள் ஆனா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஒரு இலை இன்னொரு இலைய போலவே இருந்தாலும் அது அந்த மாதிரி இல்ல அதுல உள்ள அந்த வெயின்ஸ் அந்த கூடுகள் வேற வேற மாதிரி இருக்குமா அதாவது ஒரே மரத்துல உள்ள ரெண்டு இலைகள் கூட ஒரே மாதிரி இருக்காதான் அதே மாதிரி இரட்டையர்கள் அதாவது ட்வின்ஸ் அவங்க கூட பாவனைகள்ல நடை உடையில ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுடைய கை ரேகையில ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்பந்தம் இல்லாத அளவுக்கு வேறுபட்டு இருப்பாங்களாம் அதே போலதான் இங்க பல கோடி மக்கள் இருந்தாலும் உங்களை போல நிச்சயமா யாருமே இல்ல இருக்கவும் முடியாது சிரிக்கிறீங்களா சில உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் சில பேர் கூட ஒத்து போனாலும் நீங்க கண்டிப்பா இன்னொருத்தர் ஆகவே முடியாது இத பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மேபி இதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் காட்டுல ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு போட்டி வச்சாங்களா உங்க கவனத்துக்கு இது ஜஸ்ட் கற்பனை தான் இதுல சிங்கம் புலி யானை கரடி நரி குரங்கு கடல்ல வாழ்ற மீன் வானத்துல பறக்கிற பறவை ஒட்டகச்சி வெளியு எக்கச்சக்கமான மிருகம் எல்லாம் வந்து அட்னன்ஸ் போட்டாச்சு போட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஐநூறு மீட்டர் ஓடணும் ஓடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்ணுல தெரியற ஆத்துல நீந்தி அக்கரையில உள்ள மரத்து மேல இருக்கிற கொடிய முதல்ல எந்த விலங்கு தொடுதோ அதுதான் அந்த போட்டிக்கான வெற்றியாளர் அந்த வெற்றியாளருக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அறிவிப்பு வந்துச்சான் இதுல சில மிருகங்கள் தன்னுடைய பொறுமையினால தன்னுடைய சுபாவத்தினால பாதியிலேயே பின்தங்கி போயாச்சு சில மிருகங்கள் ஓடி முடிச்சு தண்ணியில நீந்த முடியாம இக்கரையிலேயே நின்று போயாச்சு சில மிருகங்கள் கஷ்டப்பட்டு தண்ணியில நீந்தி மரம் மேல ஏற முடியாம அக்கறையில நின்று போச்சு சில விலங்குகள் மரத்து மேல ஏறியும் கொடி எடுக்க முடியாம போச்சு ஆக எப்படியோ ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல இந்த போட்டிகள்லாம் முடிஞ்சு எல்லா விலங்குகளும் வீடு திரும்பியாச்சு இப்போ அந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த ஆத்துல இருந்த மீன் யோசிச்சுதான் சப்போஸ் நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி கை கால்கள் இருந்தா நானும் இந்த போட்டியில இந்த மாதிரி ஆரவாரமா பங்கேற்றுக்கலாமே அப்படின்னு இந்த ஆத்துல இருந்த மீன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சான் தண்ணியில நீந்த முடியாத விலங்குகள் தோற்று போச்சா என்ன இல்ல அந்த ஒரு போட்டி அந்த ஒரு குவாலிட்டி இல்ல அவ்வளவுதான் நான் எதுக்குமே உபயோகம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சா அது தப்பு தானே அதே போல என்னால் தண்ணியில் நீந்த முடியாதுன்னு நினைச்ச ஒரு மிருகம் தனக்கு எந்த திறமையும் இல்லைன்னு நினைச்சா அது வீண் தானே ஆக ஒவ்வொன்றும் ஸ்பெஷல் தான் கரெக்டா அதே போல தான் நீங்களும் அண்ட் நானும் கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்கான தனித்தன்மை வாய்ந்த நபர் நம்புறது கஷ்டமா இருந்தாலும் இது நூறு சதவீதம் உண்மை நம்மள நிறைய பேர் என்கிட்ட எந்த டேலண்ட்டும் திறமையும் இல்லை நான் எதுவுமே பண்ணலை நான் என்னதான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன் என்ன தெரியுமா நம்மளுக்கே தெரியாம நம்மள அறியாம நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட ஏதோ ஒரு நபரோட நம்மள நாமளே ஒப்பிடு அதாவது கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் நான் சொல்றது சரிதானே நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களுடைய வழிய பார்த்து கத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனா அதே போல வழி நமக்கும் அமையணும்னு அவசியம் இல்லையே ஒரு ஒருத்தருடைய பார்வை வேற விதமா இருக்கும் பாக்குற கோணம் வேற மாதிரி இருக்கும் பாக்குற தன்மை வேற மாதிரி இருக்கும் எதிர் எதிரே நிக்கிற ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் கண்ணுக்கு ஆறுன்னும் இன்னொருத்தர் கண்ணுக்கு ஒன்பதுன்னு சொன்னா அது தப்பாகாது இல்ல அதே போல பகல்ல சூரியன் இருக்கும் இரவு நேரத்துல நிலா இருக்கும் இரவு நேரத்துல நிலவை எல்லாரும் ரசிக்கிறாங்க என்னையும் ரசிக்கணும் அப்படின்னு சூரியன் முயற்சித்து சூரியன் இரவு நேரத்துக்கு வந்தா இரவு நேரம் ஓய்வு இருக்காது இரவு நேர அந்த அழகு இருக்காது அதே போல பகல்ல எல்லாரும் சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க நான் போய் அந்த சுறுசுறுப்பான முகங்களை பார்க்கணும் என்னையும் பகல்ல எல்லாரும் வெளிச்சமா பார்க்கணும் நிலா பகலுக்கு போச்சுன்னா முதல்ல நிலா காணா போயிடும் இன்னொன்னு அந்த பகலுக்கான சுவாரஸ்யம் இருக்காது அதே போல நிலவு எல்லாரும் ரசிக்கிறாங்க அப்படின்னு நட்சத்திரங்களா ஒண்ணு சேர்ந்தாலும் அந்த நிலவோட அழகு வராது அதே போல நிலா தனித்தனியா இருந்தாலும் குட்டி குட்டி நட்சத்திரங்கள் கண்ணடிக்கிற அழகை தராது 
ஒவ்வொரு வித்தியாசம் தான் அதே போல தான் நீங்களும் கண்டிப்பாக வித்தியாசமானவங்க தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் இங்கிலீஷில் ஒரு வாசகம் படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வி ஆர் நாட் மேனுஃபேக்சர்ட் ரேதர் வி ஆர் கிரியேட்டட் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் உருவாக்குற பொருளை போல ரொம்ப அப்படியே மொத்த மொத்தமாக செய்யப்படலை நம்மலாம் அழகாக உருவாக்கப்பட்டிருப்போம் இந்த குயவனை பார்த்துருக்கீங்களா குயவனோட கையில் உருவாக்கப்படுற அந்த மண் பொம்மைகள் மண் பாண்டங்கள் இதெல்லாம் ஒரே ரகமாக ஒரே விதமாக இருந்தாலும் அந்த குயவனோட கையில் செய்யப்படுற ஒவ்வொரு பாண்டங்களும் ஒவ்வொரு பொம்மைகளும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த தனித்தன்மையை இந்த திறமையை நாமளே தான் தேடி போகணும் நம்மளை நாமளே தேடி போகணும் இந்த தேடுற பயணத்தில் நம்மளை நாமே தொலைத்தும் போகலாம் அதே நேரத்தில் சில கஷ்டங்கள் சில கடினங்கள் வரலாம் ஆனால் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலானவங்க அந்த முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வேறு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன கதையை போல தான் சிங்கம் தனக்கு இருக்கிற தைரியத்தை மறந்து குரங்கு போல தாவ முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணால் அது ராஜாவாக இருக்க முடியாது அதே போல தரையில் வாழ முடியலன்னு மீன் வருந்துனா அதனோட ஸ்பெஷாலிட்டியை தொடச்சிடும் அதே போல தான் நான் அதிகமாக விரும்பி வாசிக்கிற புத்தகத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்கு கடவுள் வந்து நான் சொன்ன அந்த குயவனை போல அப்புறம் கைகளில் நம்ம ஒரு களிமண்ணை போல இருக்கோமா அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு எது நல்லதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் நம்மளை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த குயவனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பொம்மைகளும் ஒரே மண்ணில் வந்து செஞ்சிட மாட்டாங்க ஒரே மண்ணில் இருந்தாலும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதம் இருக்குது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பக்குவம் இருக்குது அதனால் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது ரொம்ப இனிமையானது அண்ட் இந்த வாழ்க்கையோட பயணத்தில் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் எப்பயுமே நீங்கள் தான் அடுத்தவங்களை பார்த்து கற்றுக்கலாம் அடுத்தவங்களை போல் மாறணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல நினைவில் வச்சுக்கோங்க கோடி பூக்கள் பூத்தாலும் மல்லிகை ரோஜா ஆகாது ரோஜா சாமந்தி ஆகாது சூரியன் நிலவாகாது அதே போல் நீ அவனாக முடியாது அவள் இன்னொருத்தி ஆக முடியாது நீ நீ மட்டும்தான் கடவுளின் பார்வையில் நீ முக்கியமானவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையோட பயணத்தில் ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் இது நிலவின் குரல் நிலவிலிருந்து அல்ல உங்கள் நினைவிலிருந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க குறை நிறைகள் எதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நான் உங்கள் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நிலவின் குரலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எங்கள் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபாலோ மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் நிலவின் டாட் குரல் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் டாட்டா